அவனுடைய இரத்த பலி அவன் தலையின் மேல் சுமரும் இது யாருக்கு என்று பார்த்தீங்கன்னா எக்கால சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி என்னது செய்யாதவர்களுக்கு இப்போ இந்த நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் ஏஜெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்காங்க அதுக்குன்னே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது டிஃபென்ஸ்னு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதிரி நாட்டிலேருந்து என்ன வரப்போகுது அவனுங்க என்ன தாக்க போகிறானுங்க இல்லை அவங்க என்ன ஐடியா பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்குன்னு சொல்லி உளவு துறையில் ஆளுங்க அந்த ஸ்பை அந்த மாதிரிலாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே என்ன நடக்குதுன்றத கண்காணிப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கெலாம் தெரியாத விஷயத்த யாருக்கு தெரியும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டு தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தம்முடைய ரகசியத்தை என்ன பண்ணுறாராம் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ அது போல் இந்த இடத்துல வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டு தேவன் சொன்ன காரியம் என்னன்னு சொன்னால் தேசத்தின் மேலே பட்டயம் வரப்போகுது அந்த பட்டயத்துக்கு தான் தேவன் அதில் சொல்கிறாரு தேவன் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களை என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறாரு சபையில் நியமித்து வச்சுக்கிறார் அப்போது பட்டயம் எதற்கு நேராக வரப்போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேசத்துக்கு நேராக தான் வரப்போகுது ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் மனு புத்திரனே நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரரோடே பேசி அவர்களோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் சொல்லி இந்த வேதவாசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது பட்டயம் எதற்கு நேராக வரப்போகுதுன்னா தேசத்துக்கு நேராக தான் வரப்போகுது ஏன் அப்போது நம்மளுடைய ஜனங்கள் கிட்டே சொல்லணும் தேசத்தை தானே அது பாதிக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தேசத்தை மட்டும் பாதிக்காது தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆளுங்களும் என்ன பண்ண போகுது பாதிக்கப்பட போகுது அந்த பாதிப்பில் யாரும் உட்பட போகிறாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்ன பண்ண போகிறாங்க உட்பட போகிறாங்க அதற்கு உட்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது அவர்களுக்கு இந்த எச்சரிப்பின் சத்தம் என்ன பண்ணணும் போய் சேரணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது இந்த மாதிரி ஒரு பட்டயம் வரப்போகுது இந்த மாதிரி ஒரு கொள்ளை நோய் வரப்போகுது மிருகங்கள் வரப்போகுது என்று சொல்லி எச்சரிக்கையான அந்த சத்தம் தான் இந்த சத்தம் அப்போ இந்த சத்தத்தில் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் வேசி மார்க்கம் அந்த வேசி த மார்க்கத்தினுடைய அந்த வழிகள் தான் அந்த வேசிதனத்தின் மூலியமாக அநேக பேர் வேசிதனன்றது ஒன்று தான் ஒரு சைடு பார்த்தா வெளிப்பிரகாரமாக பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வேசித்தனம்னா என்னன்னு சொல்லி ஆனால் உணர் சைடு ஆவி பக்கம் பார்த்தோம்னு சொன்னி பார்த்தோம்னா ஆவியில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது பிசாசோடு கூட பண்ணுகிறதான ஒரு உடன்படிக்கை பிசாசோடு கூட இருக்கின்றதான அந்த காரியங்கள் அப்போது பிசாசோடு கூட இருந்தோம் என்று சொன்னால் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்குது இதே இசைக்கேல் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வேதவாசனத்தில் வாசிக்கலாம் ஆறு ஆறு வாசிக்கலாம் காவற்காரன் பட்டயம் வருகிறதை கண்டும் அவன் எக்காலம் ஊதாமலும் ஜனங்களை எச்சரிக்கப்படாமலும் பட்டயம் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரி கொள்கிறது உண்டானால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரி கொள்ளப்படுவான் ஆனாலும் அவன் இரத்த பலியை காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க இரத்த பலி இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க மேலே சுமரும் யாருடைய இரத்த பலி சுமரும்னு சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து அந்த மோசையை முதற்கொண்டு அப்போத்துலேருந்து திருக்கு தரிசனம் சொல்லி கொண்டு வந்த சகரியா திருக்கு தரிசினுடைய இரத்த பலி முதற்கொண்டு எல்லாருடைய இரத்த பலியும் யார் மேலே சுமரும்னு சொன்னால் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க மேலே சுமரம்னு சொல்லிட்டு வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டுருது ஆனால் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்படியே சேஞ்சு என்ன சேஞ்சு ஒரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நடவடிக்கைகள் அப்பஸ்தல நடபடிகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வேத வசனம் இருபத்தி ஆறாவது வேத வசனம் ஆ ஓகே எல்லாருடைய இரத்த பலிக்கு எப்படி இருக்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்போது ஊழியக்காரங்க கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த இரத்த பலி கேட்கப்படுது அது ஊழியக்காரங்க மட்டும் கிடையாது வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது தேவன் உங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக மாற்றியிருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் புத்தி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தேவன் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி வச்சிருக்கிறார் சொன்னால் நம்ம தெருவுக்கு நம்ம ஏரியாவுக்கு நம்ம வீடுங்களுக்கு நம்ம குடும்பங்களுக்கு நாம் தான் எப்படி தேவன் வச்சுக்கிறார் சொன்னால் காவலாக வச்சுக்கிறாரு நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம நம்மளுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இடரும் பொழுது அவர்களுடைய இரத்த பலி யாருக்கிட்ட கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் தேவன் நம்மக்கிட்ட தான் கேட்பார் 
அப்போது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அவர்களை எச்சரிக்கணும் அவர்களை சரியான வழியில் நடத்தணும் அவங்களுக்கு எது சத்தியத்தை குறித்து தானே என்ன பண்ணணும் ஒரு தெளிவை அவர்களுக்கு உண்டு பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கணும் அப்படி உண்டு பண்ணினோம் என்று சொன்னால் அவங்க அப்படி ஒரு ஒரு சில விதத்தினால பட்டயத்தினாலேயோ இல்லை தேச தேவனால் அனுப்பப்படுகிறதான ஏதோ ஒரு விதத்தினால அவங்க பாதிக்கப்பட்டு அவங்க மறித்தாலும் அதற்கு நாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ரத்த பலிக்கு நீங்களாக இருப்போம் என்னடா என்னடா இந்த இதில் வந்து மறிக்கிறது அந்த பட்டயம் இப்போ இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட பேசுனது அது தான் ஏன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதமாக இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால் அது உங்களுக்கு உணர்த்தும்படியாக ஆவியான உணர்த்தினபடினால இது சொல்லப்பட்டது எடுத்து வாசிக்கலாம் இசைக்கில் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வாசிக்கலாம் வரக்கடவர்கள் என்று சொன்னார் இப்போ இந்த சம்பவத்தில் இந்த இங்கே என்ன நடக்கிறதுன்றது சொல்லிடுறேன் ஆறு புருஷல் வராங்க அந்த ஆறு புருஷர்கள் வெட்டுகிற அந்த பட்டயத்தை கொண்டு வராங்க அதில் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் கணக்கு எழுதுகிற ஆளாட்டம் மை போடுற ஆள் அவங்க வந்து அடையாளத்தை போடுறாங்க அப்படி அடையாளத்தை போட்டுன்னு வரும்போது தேவன் சொல்கிறாரு நீங்கள் நகரத்துக்குள்ளே போய் யார் யாரெல்லாம் தேசத்தினுடைய நான்காவது வித வசனத்தை வாசிக்கலாம் ம் ஆ ஆ ஓகே அடுத்தது அலேலுவியா அப்போது இந்த சம்பவம் வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிறதான சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் பெருமிச்சு விட்டு அழிகிற மனுஷர்கள் நெற்றியிலே அடையாளம் போடு இப்போ இந்த இடத்துல யார் நெற்றியில் அடையாளம் போடுறாங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் அழுகுறாங்களோ தேசத்திற்காக இல்லை ஜனங்கள் தேவ ஜனங்கள் பாவத்தில் மாட்டின இருக்கிறாங்க அவங்க கத்திரக்கு விரோதமாக பண்ணுறாங்க அவங்களுக்காக யாரெல்லாம் பாரப்பட்டு அழுகிறார்களோ அவர்கள் நெற்றியில் போடணும் அப்போ இந்த இடத்துல நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க வந்து அந்த அருவறுப்புகள் நடக்கிறது என்றதை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கு தெரியுது இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே அந்த ஒரு இடத்துல தவறு நடக்குது என்னும் போது நாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம பான்னு சரி கத்தர் பார்த்துப்பார் சொல்லிட்டு நாம் அவங்களுக்காக ஒரு கதராமல் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் தப்பிப்போன மார்க்கத்தை நின்று அவங்கள திருப்புகிறவர்கள் மரணத்திலிருந்து என்ன பண்றாங்களாம் அந்த ஆத்மாவை என்ன பண்றாங்கன்னா விடுவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த சத்தியத்தை விட்டு ஒரு சில பேர் தவறி போகும்போது விடறி போகும் பொழுது விழுந்து போகும் பொழுது அவர்களை என்ன பண்ணணுமோ என்று சொன்னா திருப்பிக்கிறவர்களா இருக்கணும் அல்லது திருப்பல இல்லை கேட்கலன்னு சொன்னா அவங்களுக்காக என்ன பண்ணணும் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது அந்த விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கணும்னு சொன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி அப்படி தெரிகிறவர்களாக நாம் இருக்கணும் அப்படி தெரியலன்னு சொன்னால் தேவன்கிட்ட என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் ஆண்டு வரையும் என்ன ஆண்டு வரையும் நடக்குது சபையில் என்ன நடக்குது தேசத்தில் என்ன நடக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் தேவன்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா உங்களுக்கு உணர்த்தி வழி நடத்துவார் அப்படி பெருமூச்சு விட்டு இந்த இடத்துல அழணும் என்னும் பொழுது வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆவியானவர் நமக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நம்மளுக்காக என்ன பண்ணுறார் வேண்டுதல் செய்கிறார் அப்போது வாக்குக்கே அடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்யும் பொழுது அந்த அது வந்து ரொம்ப பெரியதான என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பாரம் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது அப்போ சொன்னே பவுல் சொல்கிறாரு ஒருவன் இடறினால் என் மனம் எரியாது இருக்குமோ எனக்கு சபையை குறித்து தான ஒரு கவலையே என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப நெருக்குது அவங்களை குறித்து தான ஒரு பாரம் ஏன்னா நம்ம சபையை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னே தெரியல சபையை வந்து ஒரு அங்கத்தினமாக என்ன பண்ணணும் பார்க்க வேண்டியதை சபைக்கு வந்தால் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறது அது பார்க்குறோம் இப்போ சபையில் நம்ம எல்லோரும் கூடி இருக்கிறோம் இப்போ இது மட்டும் சபை கிடையாது நம்ம வெளியே போயிட்டு ஆளால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கூடி இருக்கிறோம் இதே திங்ககமே இல்லை ப்ரேயர் முடிஞ்சோடனே பார்த்தோன்னா ஆளால் அந்தந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்னதான்னு சொன்னால் 
சபை தான் நம்ம எல்லாருமே நான் சொன்னால் ஒவ்வொரு அங்கம் தான் நம்ம தேவனுடைய கண்ணாக இருக்கிறோம் காலாக இருக்கிறோம் அவருடைய எலும்புக்கும் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களுக்கும் ரத்தத்துக்கும் உரியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போது அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஒன்று வீக்கானால் ஏதாச்சும் ஒரு பலவீனமாக இருந்தால் ஏதாச்சும் ஒரு பாதிக்கப்பட்டால் அது எங்கே வலிக்கணும்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன பண்ணணும்னா வலிக்கணும் அப்படி வலிக்கும் பொழுது நாம் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டு தேவன் அவர்களை நெற்றியில் தான் என்ன போடுறாரு சொன்னால் அடையாளத்தை போடுறாரு அந்த ஆவியானவர் என்றதான அடையாளம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்னடா இது ஆவியானவர் அப்போ தான் அடையாளம் போடுறாங்களான்னு கிடையாது ஏற்கனவே தேவன் எல்லாருக்கிட்டையும் போட்டார் ஆனால் அந்த அடையாளம் வந்து ஆக்டிவேட்டாக இருக்கணும் அந்த ஆக்டிவேட்டாக இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும் தேவன் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆவியானவரை கொடுத்துருக்கிறாரு ஆவியானவர் பரிபூர்ணமாக தே தே வேத வசனம் சொல்லப்பட்டது ரோமரில் அவர் வந்து தம்முடைய அன்பை காண்பிக்கும் பொருட்டு பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்கு இறுதியங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறார் அப்போது ஒவ்வொருத்தருடைய இறுதியத்திலும் பரிசுத்தாவியானவர் ஊட்டப்பட்டு இருக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னால் கண்டித்து உணர்த்துவார் அப்போ அந்த கண்டித்து உணர்த்துகிறார் என்றதான அந்த உணர் அந்த உணர்த்துதலிலே ஆவியானவரோடு கூட இசைந்திருக்கும் பொழுது சபையில் என்ன நடக்குது அல்லது வெளியே என்ன நடக்குது தேசம் என்ன நடக்குது இல்லை என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்மளுக்கு உரியவர்கள் அந்த அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் நடக்குதுன்றதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் ஆவியானவர் மூலிமா தெரிஞ்சிக்கலாம் அவங்களுக்காக பாரப்பட்டு என்ன பண்ணலாம் ஜெபிக்கலாம் அப்போது இந்த இடத்துல ஒருவர் ஒருவருடைய பாரத்தை ஒருவர் என்ன பண்ணணும் சுமக்கிறவர்களாக மாறணும் ஒருவருங்களுடைய ஒருத்தவங்களுடைய பாரம் தெரியலையா நீங்கள் ஆவியானவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விதத்தில் எப்படியாவது ஒரு நீங்கள் ஜெபிச்சு நீங்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் அவர் சமூகத்தில் போய் நீங்கள் ஊற்றி இப்போ நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ நேரம் ஜெபிப்போன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைனா ஒரு பத்து நிமிஷம் அவ்வளோ தான் ஜெபிப்போம் இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க ஒரு ஆபத்தில் இருக்கிறாங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க வந்து சீரியஸ் கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க என்னும்போது அது வந்து சரி ஒரு நிமிஷம் ஜபம் என்னது போதெல்லாம் நம்ம உடைய மாட்டோம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாரம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இறுதியத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் அது அவங்க சுகமாகிற வரைக்கும் அந்த பாரத்தோடு கூட நம்ம எப்படி ஜபிக்கிறோமோ அதே பாரம் தான் தேவன் சொல்கிறார் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் அந்த பாரத்தோடு கூட நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது வேதவாசனம் சொல்லப்படுது நம்மளுடைய நெற்றியில் என்ன பண்ணுறாங்களான்னு சொன்னால் அடையாளம் போடப்படுது அப்போது ஆபத்து வரப்போகுதுன்றது நிச்சயம் ஆனால் அந்த ஆபத்தில் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழினன்னு சொன்னால் நாம் வேதவாசனம் சொல்லப்படுது ஒன்று நீதியின்படி நடந்தால் கத்தருடைய சத்தி சத்தத்தின்படி சித்தத்தின்படி நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால் தப்பித்து கொள்ளப்படுவோம் உணர் உணர் விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க தப்பிப்பாங்க அதே சமயம் பாரப்பட்டு ஜபிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தப்பிப்பாங்க அப்போ நாம் பாரப்பட்டு சத்தியத்தின்படி நடக்கிறவர்களாக நீதியின்படி அவருடைய ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த நீதியினுடைய அந்த பலனை மட் மாத்திரம் பெறுகிறவர்களாக நாம் இருந்துடக்கூடாது ஒரு வேத வசனத்தை வாசிக்கலாம் இரண்டு திமத்தையும் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன் ஆ அதில் அதில் ஐந்து வாசிக்கலாம் ஆ ஹலேலுயா தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அப்போ நீதியினுடைய பலனை நாம் அடைகிறோம் அந்த நீதியினுடைய பலன் வெளியே என்னவா காட்டும்னு சொன்னால் நீதியாக தான் காட்டும் அந்த நீதி தேவன்கிட்ட நாம் இரக்கத்தை பெறுகிறோம் வேதவாசனம் வந்து சொல்லப்பட்டது அவருடைய இரக்கத்தினாலே நாம் என்ன பண்ணப்படுகிறோம்னா பிழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ரசிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் கிருபையினால் ரசிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அவருடைய இரக்கம் தான் நம்மளை வந்து காப்பாற்றி இருக்குது அந்த இரக்கத்தை அந்த மன்னிப்பை பெற்ற நாம் மற்றவர்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது அல்லது தெரிந்தவர்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது அவனை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க வச்சு செய்யுங்க என்ன பண்ணாது சொல்லாது அந்த நீதியின் பலனை நான் அடையும் பொழுது அந்த பலன் வந்து அதனால தான் ஏசு கிருஷ்ண சொல்கிறாரு ஒருத்தவங்க வந்து அதிக அதிக பணத்துக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் மன்னிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஊழியக்காரங்க அவங்க கீழே இருக்கிற வேலைக்காரங்க கம்மி பணம் தான் ஆனால் இவர் வந்து என்ன பண்ணல மன்னிக்கல அப்படி மன்னிக்கல என்னும் பொழுது இது அந்த ராஜா சொல்கிறாங்க 
அந்த அதிபதி சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து என்னது உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது போல் நீ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் மன்னிக்க அதுதான் என்னன்னு சொன்னால் சட்டம் நாம் தேவன் கிட்ட பெற்ற அந்த நீதி மற்றவர் அது வெளிப்பாடு எப்படி வரும் என்று சொன்னால் நான் என்னென்னலாம் ஆசீர்வாதம் பெற்றனோ நான் என்னென்னலாம் தேவன் கிட்ட பெற்றுக்கொண்டனோ அந்த அதை வந்து மற்றவர்களும் என்ன பண்ணணும் பெறணும் எனக்கு மட்டும் தேவன் நல்லா தரணும் மற்றவர்களுக்கு மட்டும் எப்படி தரணும் அது குறைவாக என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா என்றவே கூடாது அந்த அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணினோம் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய ஒரு டிசப்பாயிண்டடாக ஆகிடும் அப்போது இது போல் நம்ம அந்த பலனை நம்ம மது மறுதளிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆபத்து நமக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இசைக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆறாவது வேத வசனத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே துவங்குங்கள் என்று என் காதுகள் கேட்க சொன்னார் அப்பொழுது அவர்கள் ஆலயத்துக்கு முன்னே இருந்த மூப்பரிடத்தில் துவக்கம் பண்ணினார்கள் சபையில் தான் என்ன ஆகுது ஸ்டார்டிங்கே ஆகுது அப்போது ஏன் சபையை ஸ்டார்டிங் ஆகுதுன்னு சொன்னால் வெளியே இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் பொறுப்பு யாருன்னு சொன்னால் நாம தான் நம்ம சபையில் மட்டும் கிடையாது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சரி மற்ற மற்ற மதஸ்தர்கள் அல்லது இதுவாக இருக்கிறவங்க மற்றவர்களுக்காக என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஜபிக்க மாட்டாங்க தான் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஜெபிப்பாங்க ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் இந்த தேசத்துக்காக இந்த தேசம் சீர்திருத்தப்படணும் அப்போ சொன்னால் இங்கே பவுல் சொல்கிறாரு நீங்கள் நன்றாக இருப்பதற்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரிகளுக்காகவும் மற்ற தலைவர்களுக்காகவும் என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் வேண்டுதல் செய்யுங்கள் சொல்லப்படுறது அப்போது நாம் வந்து மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போது அந்த பாரத்தோடு கூட எனி டைம் நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் வந்து தப்பித்து கொள்வோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரத்த பள்ளி நம்ம மேலே என்ன பண்ணாது சுமராது ஏன் தேசத்தில் வந்து நிறைய நம்ம நம்மளால் விற்கிற ஆராதனைகள் விற்கிற கோயில்கள் அவைகள் எல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கட்ட முடியும் ஏன்னா அந்த அதிகாரத்தை தேவன் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறார் என் கையின் கிரியைகளுக்கு கட்டளை இடுங்கள் சொல்லிட்டு வேத வாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போது வேத வாசனம் சொல்லப்படு நீங்கள் எவைகளை இங்கே கட்டுகிறீர்களோ அவைகள் பரலோகத்தில் என்ன பண்ணும் கட்டப்படுது எவைகளை இங்கே கட்ட விழிக்கிறீர்களோ அவங்க பரலோகத்திலே கட்டவிழுக்கப்பட்டிருக்கும் நாம் கட்டுகிறதற்கான அதிகாரத்தை பெற்றுகிறாரு கொடுத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் சாத்தானுடைய சகலவித அதிகாரங்களையும் மேற்கொள்ளும் அந்த அதிகாரத்தை தேவன் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுகிறார் கொடுத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் யூஸ் பண்ணணும் அது யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் ரத்த பள்ளி நம்ம மேலே சுமரும் ஒருவேளை நம்ம வெளிப்பிரகாரமாக மற்றவங்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் அவர்களுக்காக ஒரு பாரப்பட்டு ஜபிக்கிறவர்களாகவாச்சு என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இருக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் அந்த ரத்த பள்ளியிலேருந்து மீட்டு கொள்ளப்படுவோம் ஏனென்று சொன்னால் அதுதான் ஆவியான ஒரு கண்ணு சொன்னால் பிரியம் அடுத்ததாக எடுத்து வாசிக்கலாம் நாம் ஏன் அந்த ரத்த பள்ளிக்காக அதிலேருந்து மீண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ ஆசாரியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பலிய பழைய ஏற்பாட்டில் செலுத்தும் போது அவர்கள் தங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் என்ன பண்ணுவாங்க சொன்னால் பலியிடுவாங்க பலியிட்டு அதற்கப்புறமேட்டு மற்றவர்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க பலியிடு பலியிட்டு ஆண்டவரே இவர்களுடைய பாவம் வந்து இந்த மாடு மேலே என்னது போகுது அதை வந்து தகனமாக பலியிடும் இவங்களை பரிசுதமாக்குங்க அது தான் இப்போது நாம் வந்து தினந்தோறும் ஜபிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பாவங்கள் மாத்திரமே மன்னிக்கப்படணும்ன்றது அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாமே நடக்கிறதே என்னமோ அதுதான் ஆனால் அவைகளெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இனிமேல் மாற்றப்படணும் இனிமேல் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அவங்களுடைய அறிவுன்னா கொண் பண பட வேணும் என்று சொன்னால் தெளிவாக்கப்படணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே இசைக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வாசிக்கலாம் இசைக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு வாசிக்கலாம் அலையிலுவியா இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் தேவன் இந்த சபையில் துவங்கணும் இந்த சபைனா நம்ம சபை மாட்டோம் கிடையாது இந்த கத்தருக்குள்ளே இருக்கிறதான ஒவ்வொரு சபையும் சரி உட்பட தான் அப்போது வேத வாசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்குது அருவறுப்புகள் இப்போது நாம் ஏன் மற்றவர்களுக்காக புறஜாத்தியரை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் நம்ம சபை மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபை என்னென்னா ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க மூலியமாக தான் இது பரவணுன்றது தேவனுடைய சித்தம் 
அவர்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படணுன்றது அப்போ ஏன் இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்காக பெருமூச்சு விட்டு அழணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா தேவன் அவர்களை என்ன பண்ணுறாரு சொன்னால் ரொம்ப நேசிச்சிருக்கிறார் அவங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறார் அவங்களுக்காக எல்லா பிரயாசமும் என்ன பண்ணுகிறாரு பட்டுருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினால சங்காரம் ஆகிறார் அந்த சங்காரம் தேவனுடைய சபைக்குள்ளே இருக்கிற யாருக்குமே என்ன பண்ணுறக்கூடாது வந்துடக்கூடாது அவர்கள் எதனால் ஆகிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அறிவு என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப இதுவாகி போயிடுது மங்கி போயிடுது அப்போ அப்படிப்பட்ட அறிவு உள்ளவர்களாக யாருமே நம்ம சபையில் இருந்துடக்கூடாது நம்ம சபையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் தெளிந்தவர்களாக வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது எந்த மனுஷனையும் தேரியனாக நிறுத்தவும் நாங்கள் கிறிஸ்துவையே நாங்கள் அவரையே நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் அப்போது நம்ம வேத வசனத்தில் கத்தருக்குள்ள அவர் அறிகிற அறிவில் நம்ம தேரியனவர்களாக காணப்படும் பொழுது நம்ம இந்த இந்த மாதிரி நம்ம வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டிய கேட்குறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகளே தேவன் என்ன பண்ண மாட்டார் தரமாட்டார் இது வந்து பட்டயம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே என்னது கிடையாது நம்மளுக்கு வர வேண்டிய வார்த்தையே என்னது வேறு ஆசீர்வாதமாக வரும் அப்போ ஏன் இதெல்லாம் வருது ஏன் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை பேசுகிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது அறிகிற அறிவில் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வளரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உணர்வு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம் எஸ்ஏ கேள் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு இருபது வாசிக்கலாம் ஆ வாசிக்கலாம் ம் நோவாவும் தானியல் யோகு ஆகிய மூர் புருஷரும் அதை நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்பிப்பார்கள் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இருபதாவது வயது வசந்தர் சொல்லப்பட்டது நோவாவும் தானியலும் யோபுவும் அதை நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்பிப்பார்களே அல்லாமல் குமாரையாகிலும் குமாரத்தைகளே ஆகிலும் தப்ப மாட்டார்கள் தேசம் தேசமும் பாடாய் போகும் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் அதற்கப்புறமேட்டு முப்பத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வயது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆ லீலுவியா இந்த இடத்த இதை படிக்கும் பொழுதே எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டுருது நோவா மாறி தானியல் மாறி யோபு மாறி அவர்கள் நடுவில் இருந்தாலும் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய வழியின் படி என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் நடப்போம் நம்ம வந்து ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாகவும் இருக்கிறோம் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்த தாவிது பார்த்திங்கன்னா தாவிதனுடைய அடிச்சு போடுகளில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கிறோம் எல்லாருடைய எல்லாருடைய அந்த சாம்பிளும் யார்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம கிட்ட ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட வெளிப்படும் அப்போது அது போல தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது ஆபிரகாமாக இருக்கணும் இருந்தாலும் சரி நோவாவினுடைய அந்த சுபாவத்தை உடையவர்களாக அப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் சரி அவங்க மாத்திரம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க தப்பி வைக்கப்படுவாங்களே தவிர மற்றவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்கன்னு சொன்னால் தப்பி வைக்க அப்போ என்ன செய்யணும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு நோவா மட்டும் இருந்தால் என்ன பண்ணாது பார்த்தாது ஒரு தானியல் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது ஒரு யோபு மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது அவங்க தேவன் வந்து நம்மளை வந்து தேவன் தானியலாக வச்சுருக்கிறாரு தேவன் நம்மளை சாமியலாக வச்சுருக்கிறாரு தாவிதா வச்சுருக்கிறாருன்னு சொன்னால் தேவன் நம்ம கிட்ட என்ன எப்படி தேவன் நம்மளை நடத்தினார் தேவன் வந்து நம்மளை எப்படி அலங்கரிக்கிறாரு எப்படி வழி நடத்துகிறார் என்றதை மற்றவங்ககிட்ட சொல்லி மற்றவர்களை எழுப்பி விடுகிறவர்களாக என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் அநேக பேர் வேதவாசனம் சொல்லப்படுது எளியா மட்டும் தான் என்னது ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணியிருந்தார் நினச்சிருந்தாரு ஆனால் தேவன் சொல்கிறாரு இல்லை உன்னை போல முழங்கார் படியிடாத ஜனங்கள் யாருக்குள்ளே இருக்கிறாங்களாம் அதே ஜனங்களுக்குள்ளே தான் வேத வசனம் சொல்லப்படுது அதில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் நீ சொன்ன இல்லைப்பா அவங்க வெட்டுறாங்க குத்துறாங்கன்னு அவங்களுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஏழாயிரம் பேர் என்ன பண்ணிக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் முழங்கார் படியிடாத ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கிறாங்க உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் உனக்குள்ள உள்ள மாட்டார் இது இப்போ நீ இப்போதி நீ தான் என்ன பண்ணுற வெளிச்சத்துக்கு தெரியறிய தவிர அவங்க அதுக்குன்னே இல்லை என்ன பண்ணுறத நினச்சிடாது அப்போது அவர்கள் அந்த டைமில் பண்ணின ஊழியங்கள் அநேகரை என்ன பண்ணியாச்சுன்னா எழுப்பி விட்டது அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் சொல்கிறாரு சிலர் கேபாவை சேர்ந்தவர் என்றும் சிலர் பவுலை சேர்ந்தவர் என்றும் சிலர் அப்போலோவை சேர்ந்தவர் என்றும் இருக்கிறாங்க 
அப்படி இருந்தாலும் சரி பிரிவினைகள் இருந்தாலும் சரி நாம் இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் மற்றவர்களுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி அவங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறாங்களா என்றது தான் என்னது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தானியலாக இருக்கட்டும் இல்லை நீ தானியல் போல இருக்கக்கூடாது ஏசு கிறிஸ்துவை போல தான் இருக்கணும் இல்லை நீ யோபு மாதிரி இருக்கக்கூடாது பவுளை போல தான் இதில் வந்து நம்ம எந்த இதுவும் க நீங்கள் ஒரு சில சமயத்தில் நம்ம தானியலை போல இருப்போம் ஒரு சில சமயத்தில் யோபுவை போல இருப்போம் ஒரு சில சமயத்தில் நம்ம தாவிதை போல இருப்போம் நோவாவை போல எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஆனால் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் நாம் எல்லாரை போல என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த சுபாவத்தை இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய சுபாவத்தை எனி டைம் காட்டிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அப்படி காட்டி கொண்டு இருந்தால் தான் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு என்னது நம்ம பொறுப்பு இப்போ நாம் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறவ ஜெபிக்கிறவர்களாகவும் இருக்கணும் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு நாம் உத்தரவாதிகளாகவும் என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எடுத்து வாசிக்கலாம் இசைக்கேல் இரேமியா 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 வாசிக்கலாம் இரேமியா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வேத வசனம் ஹலே லூயா இந்த இடத்துல ஏன் நிறைய வேலையில் இப்போது நம்ம சபையில் அது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு யூடியூப்பில் போனாலும் சரி இப்போது நம்ம தேவ செய்தியில் மற்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தாலும் சரி என்ன அடிக்குதுன்னு சொன்னால் நாற்றம் அடிக்கிற அளவுக்கு அந்த சபையில் அந்த பிசாசினுடைய கிரியைகள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கெலாம் ஒரு இடமே என்ன பண்ணக்கூடாது கொடுக்கவே கூடாது அது அதுக்கெலாம் இடம் கொடுத்தாலே தேவன் சொல்கிறாரு அதை வந்து அருவறுக்கிறார் தேவனுடைய பார்வைக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு வந்து வெறுப்பாக ஏற்றுற அளவுக்கு என்ன பண்ணுது இருக்குது அப்போது அந்த மாதிரி இந்த விக்கிரங்களுக்குரிய அந்த விஷயங்கள் அல்லது விக்கிரகங்கள் நம்ம பார்த்தோன்னா விக்கிரங்கள் ஒரு பொருள் இல்லை அது ஒரு ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆனால் அதெல்லாம் என்ன வேதவாசனம் சொல்லப்படுது தேவர்கள் சொல்லப்படுது அப்போது அந்த தேவர்களுக்கு அந்த பிசாசுங்களுக்கு அந்த பிசாசுன்னு சொல்லப்படுற அந்த பிசாசினுடைய கிரியைகள் இங்கே இருந்து நாம் அதை வெளிப்படுத்தினாலே அது என்னவா மாறுதுன்னு சொன்னால் விக்கிரக ஆராதனையாக என்ன பண்ணுது நம்ம அறியாமலே நம்ம சொல்ல முடியாது பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அறியாமலே அந்த வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க சபையில் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் தேவன் சபையில் என்ன பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு அந்த சபையை தான் என்ன பண்ணுவார் தூக்குவார் அப்போ அதனால் நம்ம சபையில் சரி அந்த மாதிரி வரவிடாத அளவுக்கு நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம சபையில் மட்டும் கிடையாது நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்லேயும் சரி அந்த விஷயம் வராத அளவுக்கு தேவன் நம்மளை எப்படியா வச்சுக்கிறார் சொன்னால் அவர் பாதுகாவலராக வச்சுருக்கிறாரு அதே எளிமையாக பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வேத வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஹலேலுவியா அதே சமயம் நாம் சத்தியத்தை சொல்லியும் கொஞ்சம் புளித்தமாக பிசைந்தமாக முழுவதையும் என்ன பண்ணும் புளிப்பாக்கும் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்லன்னு சொல்லிட்டு அப்போ சொன்னங்க பவுல் சொல்கிறார் அப்போது இந்த மாதிரி சபைக்குள்ள தேவையில்லாத விஷயங்கள் வருது அப்படின்னும் பொழுது நாம் அப்படிப்பட்டவர்களை என்ன பண்ணணும் சொன்னால் விலைக்கு விடுறது நல்லது அது மட்டும் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது இவர்களை துரத்தி விடு அப்படி துரத்துறது நம்மளுக்கு நல்லது ஏன்னு சொன்னால் பிசாசானவன் வாசல் வழியாக சாத்தான் வந்து கொள்ளைக்காரன் வாசல் வழியாக நுழையாமல் பக்க வழிவாக என்ன பண்ணுறான் நுழையிறான் அது சபையில் ஒரு சில பலவீனமான அந்த ஆட்களை மூலிமா என்ன பண்ணுவான் நுழைவான் ஒரு சபையில் வந்து சபையில் வந்து நிறைய பேர் பல விதத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கிறாங்க நிறைய ஆரோக்கியமானவங்க இருக்கிறாங்க அதில் வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டது இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டுருது நிறைய ஆடுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் கால் உடைந்ததாக எலும்பு முறிந்ததாக நோய்பட்டதாக 
சிதறி இருக்கிறதாக அவைகள் துரத்தப்பட்டதாக இப்படிப்பட்ட ஆடுகள் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் சபைக்குள்ளே இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆடுகளுக்காக நாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் சபைக்காக சபை நம்ம நம்ம சபை ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை எப்படி சொல்கிறோம்னா இந்த விஷயத்தில் நாம் தேவன் இந்த வேத வசனம் உணர்த்தப்படும் பொழுது தேவன் வந்து நம்ம சபையை முன்னாடியே என்ன பண்ணுறார் சொன்னால் பக்காவாக நடத்தி இருக்கிறாரு அது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம முன்னாடியே நேம் லிஸ்ட்டு எல்லாருமே போட்டு என்ன பண்ணாங்க நிறைய சபையில் இந்த மாதிரி நேம் லிஸ்ட்டே கிடையாது நிறைய சபையில் வந்து மற்றவர்கள் யார் வராங்க நம்ம சபைக்கு என்ன வராங்கன்றதே என்ன பண்ணாது ஊழியக்காரங்களுக்கே தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசிங்களுக்கும் பக்கத்தில் யார் உக்காஞ்சிருக்கிறாங்கன்றதை என்ன பண்ணாது தெரியாது ஆனால் நம்ம சபையில் வந்து பேர் லிஸ்ட்டு போட்டு அவங்களுக்காக அவங்க குழந்த இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த இந்த பிரச்சனை சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணிக்கிறார் சொன்னால் நல்லா நடத்துகிறாரு ஆனால் இதில் இது போல் என்ன ஆகணும்னு சொன்னால் பல இடத்துல பரவணும் பல இடத்துல இந்த மாதிரி நடக்கணும் அவர்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கிறவர்களாக தேவன் நம்மளை மாற்றணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி வியாதிப்பட்டவர்களாக வியாதினா வெளிப்பிரகாரமாக இந்த வெளிப்பிரகாரமாக விஷயத்தையே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெளிப்பிரகாரமாக இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது நான் அதை பற்றி என்ன பண்ண வரல பேசவே வரல பேசுகிறதே என்னன்னு சொன்னால் ஆவியில் தான் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்ச காலம் தான் ஏன்னா ஆத்மா வந்து நித்திய நித்தியமாக இருக்கும் அந்த நித்திய நித்தியமாக இருக்கிறது வந்து சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து மனவாட்டியின் சபை அதனால் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக தேவனுக்கு முன்பாக நாம் மாத்திரம் கிடையாது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சரி தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கும் பொழுது தேவன் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் இப்போது அடுத்ததாக நம்ம வேத வாசனம் சொல்லப்படுவது பட்டயம் இசைக்கேல் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வாசனத்தை வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் கோட்டைகளிலும் கெபிகளிலும் இருக்கிறவர்கள் கொள்ளை நோயால் சாவார்கள் அவங்க எப்படிதான் தப்பிக்கணும்னு நினைச்சாலும் என்ன பண்ண முடியாது தப்பிக்கவே முடியாது தப்பிக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி கத்ராகே ஏசு கிறிஸ்து தான் அவர் தான் கோட்டை இந்த உலகத்தை சார்ந்து இந்த உலகத்தை வைத்து கொண்டு எங்கே போனாலும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா தப்பிக்கவே முடியாது அதனால் சபையில் இருக்கிறவங்களே கத்தரை சார்ந்தவர்களாக என்ன பண் சா சாராதவர்களாக என்ன பண்ணுறக்கூடாது இருந்துடவே கூடாது இனி எந்த விஷயம் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எந்த ஒரு போராட்டம் வந்தாலும் சரி கத்தரையே சார்ந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது நம்ம வெளியே போனாலும் சரி இல்லை நம்ம எந்த அரண்மனைக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம நோய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு என்ன என்ன பண்ணாது வராது ஏன்னா நம்மளுக்கு அரணும் கோட்டனு கோட்டையும் பலனுமாக இருக்கிறதே யாருன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்து அப்போ அதனால் நாம் வந்து இதில் இவங்களை குறித்து சொல்லப்படி இவங்களாம் வெளியே ஆளுங்க ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண கொண்டு வரதுன்னா இருந்துடக்கூடாது அதற்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம் இந்த தேசத்திற்காக நம்ம இப்போ செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம சபைக்காக மட்டும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம சபை போய் போயிடும் ஆனால் பல சபைகள் என்ன ஆகிடும்னு சொன்னால் சரியில்லாத நிலைமையில் என்ன பண்ணுது இருக்குது அப்படிப்பட்ட சபைகளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் முக்கியமாக பாரப்பட்டி ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா வேத வாசனம் சொல்லப்பட்டது ஒருத்தன் உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய வஸ்திரத்தினுடைய தொங்கலை பிடித்து பத்து பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க அப்போ சபை சரியாக இருந்ததுன்னா போதும் சபை மட்டும் பக்கவாக இருந்தது தான் போதும் இந்த தேசம் அவங்க கையில் தான் என்ன பண்ணுது இருக்குது அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும் இந்த புரஜாதையர்கள் நல்லா இருக்கணும் நம்மளும் நல்லா இருப்போம் மற்றவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா இருப்பாங்க அதனால் நம்ம சபைக்காக பாரப்பட்டு ஜெபிப்போம் கத்தத்தாமே ஆசீர்வதிப்பார்கள்